Ebben a videóban is gyakorlatilag ugyanazt elmondhatom, amit a legutóbbiban, amiben a szöges almát alkalmazó gyógymódot ismertetem. Hát el is mondom mindjárt, csak előtte még annyit a vörösborról, hogy hát nem bizonyított módon, de a népi gyógyászat szerint kiváló vaspótló és nagyban segít a vérképzésben, bár szerintem ez a vélemény csak arra van alapozva, hogy értágító hatásánál fogva szépen kipirosodik az arcunk, tehát piros posgás lesz tőle az arcbőrünk, tehát szerintem ez inkább egy ilyen fals info, na de nem is ez a lényeg. Viszont ott van a vörösborral kapcsolatban a francia paradoxon, azt azért mindenképpen tudni kell, arról van egy korábbi videóm és egy Másik videóban is beszélek úgy egyébként az alkoholfogyasztás hatásairól, de a francia paradoxon az egyértelműen mutatja, hogy hát a franciák meglehetősen egészségtelen életmódot folytatnak, nagyon fűszeres, nagyon zsíros ételeket esznek, nagyon keveset mozognak, úgyhogy igazából fele annyit kéne, hogy éljenek az életmódjuk szerint, mint amennyit élnek, viszont jóval tovább élnek, mint az európai átlag. És ez állítólag azért van, mert napi rendszerességgel fogyasztanak bort. És... Tehát ahogy mondtam akkor, de ez, ebben most nem merülről bele, van egy külön videóm a borfogyasztás élettani hatásairól és a, egyébként az alkoholfogyasztásról. Ja és jut eszembe, még egy videót be fogok linkelni, az arról szól, hogy a vitaminok, ásványanyagok, de főleg az ásványanyagok nyomelemek mennyire mesterségesek vagy természetesek, mert van aki úgy érvel, hogy azért nem szedj el tablettákat, kapszulákat, mert hogy nem természetesek, hát ilyen nincs, hogy mesterséges, meg természetes nyomelem. A periódusos rendszer elemeiről beszélünk, amiket nem lehet mesterségesen, tehát nem lehet előállítani. Nincs mesterséges formájuk, csak természetes formájuk. Tehát nem tudunk előállítani sem, mi sem, a szervezetünk nem tud előállítani oxigént, hidrogént, aranyat, szelént, cinket, vasat, vagy bármit. Ezek csak természetes formában vannak jelen, úgy ahogy az állítólagos ősrobbanásban megteremtődtek. Úgyhogy attól nem kell félni, hogy bármikor mesterséges cinket vagy szelét fogunk bevinni. Hát akkor lenne mesterséges arany és a többi, de hát ez a jelenlegi tudomány állása szerint kivételezhetetlen. Na ezt csak azért mondtam el, mert a legutóbbi videómmal kapcsolatban, a szögesalmás videóval kapcsolatban kaptam már több olyan kommentet, hogy, hogy horgajzott szögeket alkalmaztam a szemléltetésnél. Hát valóban horgajzottat, mert olyat kaptam a boltban, de el is mondom egyébként a videóban, hogyha, hogy hát mivel bio szöget bio boltban nem lehet kapni, ezért érdemes olyan szögeket beszerezni, 8-10 szöget, akár az almás ö, gyógymódhoz, akár ehhez a vörösboros gyógymódhoz, amelyeket már, tehát amelyek nagyon régiek, régi bontási épületeknél, vagy öregapán garázsából, műhelyéből, vagy éppen a stokedli fiókjából, az a lényeg, hogy régi, tiszta rozsdás szögek legyenek, mert nem tudhatjuk, hogy a modern gyártási folyamat során miféle mérgező anyagok kerülhetnek bele, miket vegyíthetnek bele a szögek anyagába. De itt kifejezetten abba kötöttek bele itt a szögekkel kapcsolatban, hogy horgajzott szögek. Hát horgajzott szögek. És akkor mi van? Horgajzás egyenlő cinkkel való felületi kezelés fokozott korrózió ellen, mert korrózió itt is elő fog fordulni, csak kisebb mértékben. Tehát a fokozott rozsdásodás ellen történő cinkkel való kezelés, bevonás. Na most ha valaki nagyon fél tőle csiszolja le, de egyébként a cinktől sem lesz semmi baj, mert azt mondják, mérgező a horgajzás. Hát hogyan lenne mérgező? A cink ugyanolyan fontos nyomelem a szervezetünk számára, mint a vas. Napi 15 mg minimum szükségeltetik egy átlag ember szervezetébe, és ahogy mondtam, a szervezetünk nem tudja megtermelni, nem tudja előállítani, senki nem tudja előállítani, csak természetes formában van jelen mindenhol. Kibányászni, kivonni, ki tudjuk innen, onnan, de előállítani nem tudjuk, a szervezetünk sem tudja előállítani, úgyhogy uh, horganyzott szögtől sem fog valaki mérgezést kapni, mert be van vonva cinkkel. Hát csiszolja le, akkor marad a tiszta szög, a tiszta vas, vagyis acélszög, de Tényleg, ha valakinek ilyen félelmei vannak, és nem elég neki az, hogy lecsiszolja róla a horganyzást, a cinket, akkor szerezem be, ahogy mondtam, nagyon régi bontási épületekből, tetőlészből, zsanérokból, vagy a stokedli fiókjából, ahol talál, szedjen össze néhány szöget, vagy bármilyen vasdarabot, és akkor azzal oldja meg. Legalábbis a vörösboros módszert, már az almánál, hát ott azért jó, jobb a szög, mint bármilyen vasdarab, mert bele is kell szurkálni, ugye. Na jó, akkor erről ennyit. Térjünk rá most a vörösbor és a vas 
vasjányos vérszegénységet gyógyító vagy tünetcsökkentő kezelésére. Na nézzük, tehát akkor, hogy mondtam, itt is nagyjából ugyanaz elmutató, mint az almás videónál, a legutóbbinál, tehát vashiányos vérszegénységet, vérzéses betegségek, erősebb vagy hosszan tartó menstruáció, illetve egyéb e, problémák. Hát főleg elégtelen táplálkozás egyaránt kiválthatja, de főleg a vegetáriánusokat érintheti ez a probléma. A tünetei általános gyengeség, száraz, sápad, bőr, hajhullás, fejfájás, szédülés, szaválytalan szívverés, hideg végtagok, de nagyon sok betegség előszobája lehet egyébként a vashiányos vérszegénység. Tehát ilyenkor alacsonyabb a véroxigén tartalma. De ebben most nem merülünk bele. Na, és a legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy a C-vitamin szedése az folyamatos kell, hogy legyen, és elengedhetetlen, mert C-vitamin, alacsony C-vitamin szint mellett a vasnak a felszívódása is elég telne lesz a szervezetünkben. Nem tudja felvenni a szervezetünk a bevitt vasat az élelmiszerekből csak megfelelően magas C-vitamin szint mellett, és a vörös-boros vas alkalmazása is ugyanúgy, mint a szöges alma, nagy, <coughs> nagyjából a múlt évszázad közepéig teljesen hétköznapi közismert és rendszeresen alkalmazott módszer volt az említett tünetek kezelésére, csak hát a gyógyszeripar forradalmi újításai ezt is, mint a szöges almát, olyan szinten háttérbe szorították, hogy ma már szinte őrültségnek hangzik a, ennek az ősi népi gyógyászati módszernek a, az alkalmazása. Jó, és akkor most nézzük, hogy hogy nézzen ki, tehát hogyan végezzük el ezt a vör, vasas vörösboros púrát. 8-10 darab szöget, vagy bármilyen vas darabot beledobunk egy jól zárható befőttes üvegbe. Felöntjük annyi vörösborra, hogy ellepje. És 24 órát pihentetjük. Miután letelt a 24 óra pihentet, és szépen leisszuk a vasszögekről, vagy egyéb vasdarabokról a vörös bort. Meglévő tünetek, ja és aztán utána ugye újra felöntjük addig, hogy ellepje a szögeket, vagy egyéb vasdarabokat. Meglévő tünetek esetén ígyunk minden nap egy héten keresztül egy adagot, megelőzésképpen pedig hetente egy-két adagot. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget mindenkinek! Sziasztok!